வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவிலோட சால்வ்டு கொஷின்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸில் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் வந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ அந்த கொஷனை சால்வ் பண்ணணும்னா நம்ம என்னென்ன கண்டென்ட்டை வந்து படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் வெறும் கொஸ்டின் அதோட ஆன்சர் அப்படிங்கிறத பார்க்காம அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோவாக நம்ம லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டிஎன்பிசி ஏஇ எக்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் ஹைவே இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் போகலாம் த லாஸ் ஏஞ்சல் சப்ரேஷன் வேல்யூ ஆஃப் அ குட் அக்ரிகேட் ஃபார் அ பிட்டம்னஸ் மிக்ஸ் ஃபார் அ ஹை குவாலிட்டி சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது வந்து ஃபஸ்ட்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்ரேஷன் வேல்யூ அது வந்து என்னென்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அது வந்து ஒரே வேல்யூ கிடையாது அதுக்கு தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஃபார் அ ஹை குவாலிட்டி சர்ஃபேஸ் அதாவது சர்ஃபேஸ் கோர்ஸில் போட வேண்டிய அக்ரிகேட்ஸுக்கு என்ன அப்ரேஷன் வேல்யூ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது படிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த டேபிளேஷன் வந்து நம்ம எல்லா வேல்யூவும் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுருந்துருக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பவுண்ட் மெக்கடம் சப்பேஸ் கோர்ஸ் வந்து அப்ரேஷன் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் வாட்டர் பவுண்ட் மெக்கடமோட பேஸ் கோர்ஸ் வித் விட்டமினஸ் சர்ஃபேஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் விட்டமினஸ் பவுண்ட் மெக்கடமுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வாட்டர் பவுண்ட் மெக்கடம் சர்ஃபேஸிங் கோர்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி விட்டமினஸ் பெனிட்ரேஷன் மெக்கடமுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி விட்டமினஸ் சர்ஃபேஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சர்ஃபேஸ் கோர்ஸுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் விட்டமினஸ் கான்கிரீட் சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ் தேர்ட்டி ஸோ இப்போ அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இதுதான் நம்மளுக்கு கேட்குறது கொஷின் சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ் விட்டமினஸ் கான்கிரீட் அப்படிங்கிறது நம்ம விட்டுமனையும் அக்ரிகேட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு மிக்ஸாக கிடைக்கிது இல்லை அதான் பார்த்தீங்கன்னா விட்டுமினஸ் கான்கிரீட் அதை வச்சு சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ் போடும்போது அந்த அக்ரிகேட் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து லிமிட் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போக போக அது அப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது நிறைய உடையுது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் அடுத்து த நம்பர் ஆஃப் லேன்ஸ் ரெக்வர்ட் இன் அ ஹைவே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் வந்து புக்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஆப்டிடியூடு அப்ஜெக்டிவ் டைப் புக்ஸ்லேயோ இருக்காது ஸோ நம்ம தான் திங்க் பண்ணி லாஜிக்கில் எது இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் கெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் எதுவும் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ஹவர்லி டிராஃபிக் வால்யூம் அண்ட் வித் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் ஸோ அதில் வித் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ங்கிற விஷயத்த பாருங்கள் ஸோ வித் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ங்கிறது கான்ஸ்டண்ட் அந்த நேஷ்னல் ஹைவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நேஷ்னல் ஹைவேயில் ஒரு வித் இருக்கணும் அதாவது லே லேன் வித்து அப்புறம் ஒவ்வொரு ஹைவேயில் ஒரு வித் இருக்கும் பட் வெஹிக்கிளோட வித் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் போது ஸோ இது வந்து பேசிக்கானது இதை வச்சு ஒரு ஹைவேவோட லேன் வந்து டிசைட் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து பேசிக் பேரமீட்டர் ஹைவே வந்து வித் ஆஃப் த வெஹிக்கிளை விட தான் கண்டிப்பாக லேன் அதிகமாக இருக்கும் போது ஒவ்வொரு ஹைவேயும் அதுக்கு தகுந்த பிள்ளைலாம் மாற்ற மாட்டாங்க அடுத்து டிசைன் ஸ்பீட் அண்ட் வால்யூம் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டிசைன் வீல் லோடு இது கண்டிப்பாக வீல் லோடுக்கு தகுந்தாப்பில் கிடையாது டிசைன் ஸ்பீடுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ப்ரெடிக்டட் டிராஃபிக் வால்யூம் அண்ட் டிசைன் டிராஃபிக் வால்யூம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ப்ரெடிக்டட் டிராஃபிக் வால்யூம் அண்ட் டிசைன் டிராஃபிக் வால்யூம் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து சூப்பர் எலிவேஷன் ஆன் ரோட்ஸ் இன் ஸ்னோ பவுண்ட் ஏரியாஸ் ஷுட் ஜென்ரலி நாட் எக்ஸீட் எதை தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சூப்பர் எலிவேஷனோட பெர்சன்டேஜ் யூஸ்வலாக சூப்பர் எலிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியன்ட் ஒன் இன் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க டிகிரியில் கொடுப்பாங்க இல்லை பெர்சன்டேஜில் கொடுப்பாங்க ஸோ ஸ்னோ பவுண்ட் ஏரியாஸ்க்கு சூப்பர் எலிவேஷனோட மேக்சிமம் லிமிட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த டேபிளேஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இட் இஸ் செவன் பர்சன்ட் ஸோ செவன் பர்சன்ட்டுங்கிறது ஆன்சர் ஸோ இது தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்னோ பவுண்ட் ஏரியானா ஒன் இன் ஃபிஃப்டீன் ஆர் ஃபோர் டிகிரி ஆர் செவன் பர்சன்ட் ஸோ செவன் பர்சன்ட்டுங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் டிகிரி ஆர் ஒன் இன் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து ஸ்னோ பவுண்ட்
அதுக்கு கீழே இருக்கிறது சப் பேஸ் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் சப் கிரேட் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா சப் கிரேட் ஸோ இந்த சப் கிரேட் தான் நம்ம கேட்கலாம் இதுதான் பாட்டம் மோஸ் காம்பனண்ட் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிற நாளில் இதான் பாட்டம் மோஸ் காம்பனண்ட் நம்ம எர்த்து ஃபவுண்டேஷன் எம்பேங்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பெட் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் பெட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம கண்டிப்பாக அதை தான் ஆப்ஷன் போட்டுருந்துருக்கணும் ஸோ அதை மீன் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஸோ பட் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து வீரிங் கோர்ஸ் அதாவது சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ் அடுத்து சப் பேஸ் அதுக்கு கீழே பேஸ் கோர்ஸ் அதுக்கு கீழே சப் கிரேட் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த டைம் ரெக்வயர்ட் பை அ ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிள் வித் ஆக்சல்ரேஷன் ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஏ வேல்யூ வந்து ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஓவர் டேக்கிங் ஏ ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிள் வித் ஸ்பேஸிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இதில் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸோ நமக்கு முன்னாடி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீ மீட்டர் முன்னாடி போய்ட்டு இருக்கிற வெஹிக்கிளை வந்து ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் ஆக்சலரேஷன் உள்ள வெஹிக்கிள் வந்து எப்படி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டைமில் ஓவர் டேக் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் டென் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா இருக்கணும் டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபோர் எஸ் பை ஏ ஸோ அதில் எஸ்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஏ ஆக்சலரேஷன் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா இதுக்குள்ளே ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் மேலே ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டென் செகண்ட்ஸ் அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து த அவுட்டர் ஏஜ் ஆஃப் த ஹைவே வித் கேரியேஜ் வே செவன் மீட்டர் அண்ட் சூப்பர் எலிவேஷன் ரேட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நீட்ஸ் டு பி ரைஸ்ட் பை வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவுட்டர் ஏஜ் அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் எலிவேஷனோட அவுட்டர் ஏஜ் ஒரு கார்னர் இருக்கிற அவுட்டர் ஏஜ் வந்து எவ்வளோ ஹைட் கூட்டணும் அதோட கேரியேஜ் வே செவன் மீட்டரும் சூப்பர் எலிவேஷன் வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியணும் ஸோ நமக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சென்ட்ரல் லைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்னர் சைட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சென்ட்ரல் லைன்னு கேட்டாங்கன்னா அதை டிவைடட் பை டூ போடணும் ஸோ அப்படி போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு செவன் டிவைடட் பை டூ இட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சூப்பர் எலிவேஷன் ப்ராப்ளம்ஸில் இருக்கிற ஃபார்முலா சூப்பர் எலிவேஷன் வேல்யூ எவ்வளோ வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் இதோட ஃபார்முலாஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்பாட் டெஸ்ட் இஸ் யூஸ்டு டு டிடெக்ட் ஸோ இதில் எந்த பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸ்பாட் டெஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு எப்படி பண்ணணும்னு மோஸ்ட்லி கேட்க மாட்டாங்க அந்த டெஸ்ட்னால் என்ன யூஸு அந்த டெஸ்ட்டில் இருக்கிற பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே பிட்டுமன் டெஸ்ட்டு டெக்டிலிட்டி ஃப்ளாஷ் அண்ட் ஃபயர் பாயிண்ட் ஃப்ளோட் லாஸ் ஆன் ஹீட்டிங் டெஸ்ட் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் டெஸ்ட் சிசி கிராவிட்டி டெஸ்ட் விஸ்காசிட்டி டெஸ்ட் வாட்டர் கண்டன்ட் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்பாட் டெஸ்ட் ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டக்டலிட்டி வந்து அது எவ்வளோ டிஃபார்ம் ஆகுது ஃப்ளாஷ் அண்ட் ஃபயர் பாயிண்ட்டுங்கிறது எந்த டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே அது ஃப்ளாஷ் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது அடுத்து ஃபயர் ஆக ஆரம்பிக்குது பேப்பரும் ஃபயரும் எப்போ வருதுங்கிற பார்க்குறது ஃப்ளோட் டெஸ்ட் வந்து அதோடய கன்சிஸ்டன்சி எப்போ வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது லாஸ் ஆன் ஹீட்டிங்கிறது எப்போ அதோட வெயிட் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது வாட்டர் கண்டன்ட் இருக்கும் அது எப்போ குறைய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது அடுத்து பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் நம்ம லேபில் பண்ணியிருப்போம் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் அதோட ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் ஸோ எப்போ வந்து சாஃப்டன் ஆகுது எந்த டெம்பரேச்சர்னு பார்க்குறது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி டெஸ்ட்டுங்கிறது பைண்டரோட குவாலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது விஸ்காசிட்டி டெஸ்ட் நம்ம பண்ணியிருப்போம் ஹவு மச் இட் இஸ் பெனிட்ரேட் இன் டு வாய்ட்ஸ் அது எப்படி வந்து உள்ளே போய் நம்ம அக்ரிகேட்டுக்குள்ளே ஃபில் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறது ஸோ வாட்டர் கண்டன்ட் டெஸ்ட்டுங்கிறது அது எவ்வளோ வாட்டர் கண்டன்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்து ஸ்பாட் டெஸ்ட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்ஃபால்ட் சிமெண்ட் இருக்குல்ல நம்ம ஆஸ்ஃபால்ட் மிக்ஸ் அது வந்து எவ்வளோ கிராக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் ஸ்பாட் டெஸ்ட் வந்து பண்ணுறோம் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கிராக்டு பிட்டுமன் ஸ்பாட் டெஸ்ட் இஸ் யூஸ் டு டைரக்ட் த கிராக்ட் பிட்டுமன் ஸோ அடுத்த கொஷன்
அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதுக்கு ரெசிஸ்ட் ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது தான் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அடுத்து வின்டர் சீசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா டிராஃபிக் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ளஸ் வேர்பிங் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ளஸ் வேர்பிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ நம்ம கேட்டிருக்கிறது வந்து சம்மரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் டிராஃபிக் ப்ளஸ் வேர்பிங் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ டிராஃபிக்ங்கிறது வீலோடு வேர்பிங்கிறது டெம்பரேச்சர் வேர்பிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது சப்கிரேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நம்மளுக்கு ரீசெண்டாக வந்து ஏஇ ஹைவேயில் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் படிக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம என்னென்ன கண்டென்ட் படிக்கணும் அப்படின்னு வச்சு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங் வீடியோஸ் அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸோட வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன கொஷின்ஸ் எவ்வளோ கேட்பாங்க அதோட ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐடியா கிடைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து இந்த லிங்க